ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐപാഡോ അല്ല അതിന് പകരം അത് ഐപോ ടച്ച് ആണ് അതും ഐപോ ടച്ച് സെവൻത് ജനറേഷൻ ഐപോ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഐപോഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയ ഒരു ഐഫോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ഒ എസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും അതായത് ഒരു ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ കോളിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് കാരണം നമുക്ക് സിം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനകത്ത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം തെറ്റിച്ചിരിക്കല്ല് ഒരുപാട് വില കുറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് കാരണം അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ ബേസ് വേരിയന്റ് തേർട്ടി ടു ജി ബി ആണ് ബേസ് വേരിയന്റ് അതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല കൂടിയ പ്രൈസിംഗ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ആ വിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടെ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഫോൺ സെവൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെയിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഐഫോൺ സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നോക്കാൻ നേരത്ത് ഏറ്റവും സ്ലിം ആയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഐപോ ടച്ച് സെവൻ ജനറേഷൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡി അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേയും കൂടെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിക്ക് അത്രയും കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇത്രയും സ്ലിം ആയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പോർട്സും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഐപോ ടച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ചാർജിങ് പോർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് പോർട്ടാണ് അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ഒറ്റ സ്പീക്കറുണ്ട് ഈ സ്പീക്കർ ഒരു വളരെ ആവറേജ് ആയ സ്പീക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ആണെന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അതെന്തായാലും കാണാം അത് ഐപോ ടച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഡിവൈസ് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോം ബട്ടൺ മേളിലാണ് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ വോളിയം ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്ന ബട്ടൺസ് ആണ് അത് ആപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനുള്ളതാണ് അത് വീഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരൊറ്റ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുവല്ല അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും സ്ലിം ആയതും ഇത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയ ഒരു ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാംസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമറ സെക്ഷൻ അധികം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാത്തത് ഈ ഡിസൈനിന് മാച്ചിങ് ആയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഡിസൈന് മാച്ചിങ് ആവാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ആണ് ഇതിലൂടെ ഉള്ളതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വൈഫൈ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഹോം ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് അത് പഴയ ക്ലാസിക് ഹോം ബട്ടൺ ആണ് അതിനകത്ത് ടച്ച് ഐ ഡി ഇല്ല നമ്മൾ പണ്ട് ആപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഹോം ബട്ടണാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസൈൻ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പം എനിക്കിതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയൊരു ഡിവൈസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി അധികം കംപ്ലൈൻസ് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാൻ നേരത്ത് അതേ ഡിവൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ
കാരണം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രൊസർ ആപ്പിളിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടെൻ ഫ്യൂഷൻ ചിപ്പാണ് അത് ഐഫോൺ സെവനിലുള്ള പ്രൊസർ ആണ് ഇത് ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു പ്രൊസർ ആണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നെറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിയൽ റേസിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജി പോലത്തെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പെർഫോമൻസിനകത്ത് അധികം ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ലോഡിങ് ടൈം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗെയിം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം എടുക്കും പക്ഷേ ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം പ്ലേക്ക് അത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് മുമ്പേ നമ്മൾ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കോമ്പറ്റീഷനെ കാട്ടിയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാണ് ഈ ഐപോ ടച്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം വീട് മറക്കരുത് ഡിസ്പ്ലേ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ റിയൽ റേസിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ നേരത്ത് അധികം ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ പബ്ജി കളിക്കാൻ നേരത്ത് ഇച്ചിരി പാടാണ് കാരണം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐപോഡിനകത്ത് ഒരു മ്യൂസിക് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെറുതാക്കി പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കാര്യമായ ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനമായിട്ട് മാത്രം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ വെച്ച് കിടിലം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനോ വീഡിയോസ് എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ക്യാമറ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ മെയിൻ ക്യാമറ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്പ് ചെറിയ ടൂ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ലൈറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കൊള്ളാത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടൂ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ സെൽഫീസ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട പക്ഷേ നമുക്ക് ഫേസ് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഐഫോൺസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഐഫോൺസിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് അത് ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിലും വീഡിയോ കിട്ടിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അതും ഇല്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എയ്റ്റി പിയാണ് അത് തേർട്ടി എഫ് പിസിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യമായ ബാറ്ററി നോക്കാൻ നേരത്തെ അപ്പോൾ അതായിരിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമല്ല കാരണം ഇത് വളരെ സ്ലിം ആയ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാറ്ററി ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫും വളരെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ നല്ല ഹെവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടി ആയിപ്പോൾ ടോഫ് ആയി പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ പാർട്ടി കേൾക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും ഒരു നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറയും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഡിവൈസിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യമായ മ്യൂസിക് ലിസണിംഗ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് എടുക്കണമെന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം വരുന്നില്ല എടുക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രൈസിന് ഇതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആയ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അത് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവൈസ് ഫോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കോളിംഗ് ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇറക്കിയറണമല്ല അതിന് പല ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീച്ചർ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനാണ് താല്പര്യം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനും ചെറുതായിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ഒരു ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിൽ